哎、欸，你看 You t u b e r 哎、欸、，YouTuber，YouTuber， 哎、欸，我逛逛卖场的时候很怕遇到 YouTuber。好，准备开始了。哎、欸，我现在开始啊。哎<笑>、欸，国栋，你开始了。开了。大家都 ready 了吗？真心都准备好了吗？对，准备好了，针线都准备好了。这边好像特别高。耶、yeah, ，开始了！我们要做什么神秘的事情呢？摆一堆米酒出来，就是要前无古人后无来者的米酒品饮大赛啦！超帅！嗯，所以我们要从哪里开始喝呢？每一次都有冰了，然后有开过的也没开过的，没开过的就是家里原本就有的米酒了。为什么会想要开箱米酒？这个原因呢，你要来解说一下。对，因为因为其实这是我想的。嗯，大家好，举举血，我是黑龙，法兰台哥，黑龙。为什么会会有这个这个这个发想？就是因为我觉得米酒，就是台湾的米酒，其实闻起来很像清，很像日本清酒，所以我觉得应该，说不定台湾的米酒是有这个潜力，只是被忽略。对，想要试试看，然后，所以我们今天就把市面上比较好买的米酒都把它买回来，对，直接来个纯饮，纯饮米酒，<笑>没有人这样做哦，没有看到应该都是超浓度，哎，不要乱丢垃圾。各位知道米酒的浓度大概多少吗？竟然也有大概二十出头、哦，二十，二十上。正常的米酒是二十，然后米酒头的话是三十六，还是三十七？米酒这个三十四度，超屌！米酒头和米酒在哪里？这米酒最上层，叫米酒头，就是最干净的地方。我在猜会不会是酒头的地方啊？对啊，它出来酒头浓，那个酒精浓度比较高。嗯，我们在买的时候发现啊，它有那种纯米的米酒，也有料理米酒。然后料理米酒的话呢，我是我们甚至还有看到一款，它是添加食用酒精的料理米酒，所以其实它不是百分之百纯米啊。像这个的话，它是百分之百纯米，单价就会稍微再高一些些。不过再怎么高也都算蛮便宜。我们先喝料理米酒好了，特级米酒要不要先冰起来？然后我们先喝料理米酒，啊、其实这个也是料理米酒，所以你这两款你先选的那款是吗？对啊，好，这个张秀清哎、欸，张秀清。叔叔阿姨，您最熟的。可是我其实发现我频道的那个观看年龄层有在下降的趋势。太好了，太好了。<笑>没有一直那种六十岁以上的。哎呦，浓的哎。啊，好了好了，浓哎。我怕太多。看我腰，这些孩子居然在在喝米酒了。洗高音啊！哎呦，高温的巨大。看我腰，看我腰，他是那个哎。我闻到那个那个爱兰白酒的味道了，我觉得绍兴的味道、欸，哎，对，绍兴味。哇靠呀！我们喝的这款呢是二十度的哦，二十度的哦。我只想现在买个牛肉汤回来配。<笑>想要喝牛肉汤，百分之百纯米酒啊！这个这个不是那个这个不是 T T L 做的哦，嗯，这个是我们也有 T T L 的吧？这是福丰做的，福丰他们家的。对，然后这个也，这个、也是别家的。我们先喝喝看看，嗯，就倒很多哎。靠腰，哎、欸，可以喝哎。好熟悉哦，真的是甜甜的味道哎。喝得了哎，喝得了的味道哎。好好熟悉哦，你不觉得吗？我觉得它真的很像爱兰白酒那种绍兴味，但是没有那么绍兴，而且带点甜味。嗯糖味是能喝蔗糖的那种甜味，能喝啊，但我不会喜欢。就是心里有一种抗拒感，就是干这是料理米酒。对，尽管我已经有先帮人拿到凉一点。哎、欸，可是我觉得它如果再更就冻的话，就是可能会再更顺口一点，可能吧。No， 博宇说 no， 博宇的那个药水。来，我们喝它阿基斯。我觉得像在喝药水，是哦，嗯，那种阿基斯那种西药的粉味
，西药粉味，我也觉得是药粉味。我觉得后面有那个那种甘蔗蔗糖的调，我想要洗一下。反正就是那个绍啊绍兴啊绍兴味叫鸡面，绍兴味太重了，绍兴味太重了。它没有像爱兰白酒那么绍兴哦，可是我觉得爱兰白酒更好喝。对，这这个的刚才那一只的话，实在是纯喝的话，我觉得有点母汤，我觉得很适是哦，口感是 OK 的，因为酒精浓度并不高。嗯。接下来我们要喝的是天味他们家一样是百分之百的呃料理米酒。有水啊？<笑>有，我拿的水。你难得你今天没有带水，你平常不是都这里有水，银板一直在上面。我们现在喝的是这个哦。料理米酒，好来，闻一下，哇，那个哦，这比较香一点了，阿基斯哦，哎、欸，我我觉得闻到那个小酒给的味道，阿基斯有一种小酒给的味道、欸，它也是百分之百的那个纯，哎呦，比较香，对不对？比较香哦，它真的是有一个天味，他们是天味料理米酒，有白喝一个。饭的味道、欸，哎，煮熟饭的味道。我刚才还没睡醒，刚刚我自己倒水，还在闻那个水。哈哈哈哈哈！是饭味、欸，就煮熟的饭的味道。就是白饭的味道、欸，哎。对，煮熟的飯。它是塑胶瓶啊。都是塑胶瓶啊。我以为是玻玻璃瓶。先喝啊！啊，喝。我怎么又闻了？闻到有咸猪肉的味道。我靠呀！这什么鬼？有一点，我觉得很像甜酒的味道。你闻它不甜。它瓶口不像不像酒味啊，像那个咸猪肉的味道。哦，很香哎、欸，其他蛮香的。这个可以喝哎、欸，我觉得这个我愿意喝哎、欸，不会让我那么排斥。就是这个有一个很奇妙的感觉。我怎么让你被它？然后米味，我觉得是米味，不是这个说不出来，呃，没有，从来没喝过的感觉。我觉得很像就是白饭的味道。就是你刚煮完白饭之后，一打开那个蒸汽上来，就是这个味道，喝起来觉得很薄，超薄，好像有加水一样。可是我喝起来就是感觉有一层膜、哦，是哦，嗯，这支酒精浓度十九点五，怎么感觉到一股猪肉味？没有，它闻起来一股那种调味过，呃，有点那个新香料调味过的味道，嗯，有一点点辣，喝起来很顺啊。很顺，对，但是但是它很薄，它的尾巴的的部分我觉得有点涩口，涩口，微涩口。好，第三款，来，咱们要喝这个最经典的了、啊，这真的就是一般平常的那种料理米酒，红标的哦，嗯、然后这是红标纯米，等下来介绍。开开开！这两个都是红标哎、欸，对，都是纯米酒、哦。但是但是它是特级哦，哦，这个特级，对，它有它有二十二二十二度啊，这是十九点五。哦，可他说纯米之外，他还是写料理米酒哎、欸。嗯，哎，那我先开这个好了。嗯，因为特级感觉比较厉害，它比较浓。嗯，特级这种哇，然、欸、后去去海产店说，哎、欸，你要你要什么酒啊？那个料理米酒，哇，哇特级料理。<笑>你帮我开一罐料理米酒，台湾的哎，二十二八比啤酒还浓哎，它是台湾的红牌啊，还是你要喝那个红标 high b a l 我觉得他们现在马上吐出来了。哎呦，我靠嘞，香吗？啊，我懂了。为什么会珍珠奶茶呢？珍珠味，我觉得是珍珠的味道。我觉得是科学面鸡汁那个味道，是哦，就是科学面的粉的味道，这是带咸味的，蛮咸的。我我觉得闻起来有点像那个煮那个珍珠的味道。为什么我都闻起来这么咸？你的闻起来没那么味道，好像跟我有点不同。对啊，我的闻起来不同，咸啊！我要喝了，好，我要喝了，靠腰。水加梅子，很稀的那种，嗯，水加梅子、啊，很浓哎、欸，梅子水啊，那很浓，有梅子味道，很浓，我的很浓，我帮你，嗯嗯嗯，那喝起来，但它尾韵超短，无敌短那种哦，很薄，要喝水
，可是我是真的假的没有哎、欸，我不太喜欢，头很很大，嗯，他头很大，身后面很小，身体很小，头很大，这样，可是我刚睡醒，哦，可是我不会喜欢哎、欸，说实在的，哦，它前面有一股味道啦。有点嗦嘎嗦嘎的味道，嗯，而且它它都已经用这个瓶子了，还有一点那种味道。我觉得它很像在喝梅子粉加水。哦，没啦，就那个张巴拉那个梅子粉。哦，我觉得喝起来有点素素甘草，前面有点素、嗯、素胶，然后一种很像那个它那个机台没有洗得很干净的味道。哦，油味对不对？有点不知道，就是那个机油的味道，就是就是你喝酒。金属味，金属味，我、哦、不，就是你喝酒感觉，你喝起来感觉这个产线可能遭污染，产线可能要整理一下。哦，我觉得会有一点杂味，可能一些杂质，或者它米没有那么好，有可能。对啊，就是会有杂味，很强烈的杂味在最前面，嗯、而且你要说你要说梅子，我才会觉得比较舒服。要不然我就觉得是一股塑胶味，对，然后卡着。可是我会觉得它很接近那个金属味，就是我你有没有洗过那个保温瓶？如果你用那个钢刷把它刷完之后，它搞保温瓶上面的那个，还是它清洁完的第一批？对对对，就是那个铁味有没有？嗯，就那种铁味，然后还有一点那种鸡仔的那种油味，就是那工厂的油味，带点苦味。我觉得我不太喜欢诶、欸。太好了，那个要进入冬天了，我们可以拿来。烧酒鸡，煮煮的话加可以啊。啊，纯饮的话，我觉得这这个不行，好像有点不太妙。我我觉得我觉得阿基斯还好一点。对，我目前我一直觉得阿基斯那只还不错喝，还可以喝啦，还能喝。啊，第二款特选特级啊，特级最强的哦。我觉得咒术回战后面那个咒灵，他们根本都没在分级，全部都是都特级的，没有弱的，都超强的。那些变变那个改造的都是很烂的、啊，是哦。我喜笑了。为什么画面在怎样，它都会出镜？到底是怎么一回事？这样可不可以？哈哈哈没有，你用错边了。我期待这个。好，你要倒吗？嗯。那我先倒。好。特级哦，这感觉你看那么小罐呢、欸，跟它一样钱、欸，对，价格一样，虽然都很便宜啦。<笑>没钱的人会可能会买米酒来，外国人来应该买这个的，他应该皱眉吧？哎呦，哎呦，是是不错的哦，哦，比较米了，比较接近可是可是它也有跟第一个有点像，就是有点绍兴味，有点绍兴的味道。我觉得这是那种有点料理的味道，自己倒自己倒。这应该是最后一支了吧？还有一支，我、哦、还有在冷冻库。我要喝哦，好。这个说实在比较香一点，但是对，可是我绍兴味，这个才是特级啊，嗯，特级的。那、啊、刚刚那是一般，对，刚刚那只是红标，嗯、红标到底是？可是我闻着闻着，我不会喜欢这个味道。嗯，哎呦，发酵味比较浓。比较爱辣的，哦，面只会更浓，嗯，然后带点甘草苦味，然后这里后面是米的味道，米的发酵味道。我我觉得啊是可以喝得了的啦，但是它那个米汤的味道太重了，就是那种米米汤啊，哎，它就是一种烧味，我觉得我。我觉得啦，我我问你啊，这跟那个韩国的有没有点类似？韩国的修酒我更没有味道，它虽然没味道，但是比较纯净。那这个的话，你会觉得它很浊、哦。对，所以它只要再加一点有的没的过滤，不是过滤，就是加一些压一压，加一些薄荷啊，然后打冰块，一点气泡。哦，哇、哦，你是以后端的那个后置的想法，那、嗯啊、我是。想要前端的部分，我就希望它再再吃蒸馏，不要，我觉得它在蒸馏过可能会杂味再更少一点吧，还是说它取那个可能取酒心，不要取那个全部都弄太脏太杂。我喝第三口觉得它比较好喝一点
觉得是可以喝的东西啦，但是感觉好像不太容易爱上它，就是，就就是就是你你如果觉得它它是要拿来跟呃，比方说什么纯米饮料啊那种清酒来来来比的话，真的就是。差很远，对啊，<笑>这不是因为前面的太痛苦，前面的太怪了，前面,前面还有到塑胶味的，对，就是前面的那种成绩太低，你也导致于你这个六十分觉得好像可以接受，哦，你你到赞哦，<笑>不是因为因为你你要你就有比较就有那个嘛，我我觉得这次的好处是它的米味也是很浓的，就是你会觉得很像。可是我觉得它的米不是一开始前面有一只喝到就是白饭的味道，而是它那种米咖的味道。對對對對阿基斯是白饭。对对，阿基斯是白饭的味道。然后这只的话，我觉得喝起来就是有点像那个饭已经放很久，然后它有点黄掉了、干掉了，然后你去闻它那个饭的味道，就是大概有点像这种味道。我觉得啊，但是它酒体是比刚才都好一点，居然还可以接受，还不错。<笑>好，我们先一只米酒桶。家里的常常备东西，拿家常<笑>米酒头用在料理用的神酒，拿来喝喝看。一般米酒头用在哪里？来喝。很穷的人呢，直接喝米酒头，有点穷吗？有品味的。哦，逆向思考，先倒为敬啊！哎呦，三十七哦，三七度哦。哎、欸，味道完全不一样，闻起来很不一样。米酒头，我靠，老师，闻起来很不一样，哎，它一样是走那个白饭路线的，它有一个很厚重的味道，哎，真的就是，你会跟咸的东西想象在一起，对对对对对，很容易就跟咸的东西联想在一起，咸的肉还是什么的，喝啊，好，喝。三十四度了，好臭哦、喔！然后菜包<笑>那个老菜包的味道，老菜包就是就是打开那种腌菜包、啊，我懂我懂我懂。我、哦、靠，有点像有点像，嗯，好臭、喔、那个罐头味，嗯，什么味道？嗯嗯，高粱啊，可以喝哎、欸，可以喝，但但但我觉得它还。怎么觉得现现现在感觉的好喝，就是要有点像那个爱兰爱兰白酒，就<笑>就是好喝。<笑>爱兰白酒弹琴，<笑>酒体它是甜的，甜味是明显的啊、嗯，舒服的有。然后可是中间那个酒精味很呛啊，对，稍微比较呛辣一点，毕竟它浓度浓度也到三七了，三四三四三四，对三四。哎、欸，这这个我真的这支可以哦，各位，我真的觉得可惜，能喝哎、欸，怎么说？是不是是不是真的有能力可以去，去把它做成像像清酒这样的等级？一定有，因为这感觉是不错的东西，但只是好像做的比较简易。嗯，因为它它本来没有让你便宜用的，所以它就做的简。感觉它的工，但是它的感觉它纸好像还不错。嗯，感觉它工工比较粗一点，对，至少我觉得啊，嗯。比那个韩国的修酒好喝了，这这支已经可以修酒的那种感觉，那种酒精呛辣的感觉，我觉得像修酒，像在喝比较老的高那个三八高粱，三八很香哎、欸，没有啦。啊，可是它没有你讨厌的那个臭、哦，因为三八的那个臭是你不喜欢的，对啊，但它没有那个臭，老高粱就比较不会有那种臭味啊，但它尾韵还是微微苦啊，微苦啊，会吗？我觉得它很接近修酒，但是多了我们的米的香气。然后稍微浊了一点，然后稍微刺拉一些，没有办法是顺口的啊，我觉得很有潜力啦。如果你想喝看米酒的话，这种米酒头啊，是比我们刚才喝到的，我觉得是个人认为最好的，可以存一点啊。你有什么想要讲？我们赶快来喝一下纯米大吟酿。对，我们来喝一下纯米大，<笑>真正日本的纯米大吟酿，台盘、银盘啊，台盘。操<笑>！谁喝太板了？很有名。其实台湾这个也都是纯米啊，纯米饮料啊。对啊。是没有去那个米星啊，还是什么？可能可能
可能没有像他们这样一直磨磨到很干净，嗯，然后他就是整颗给你连胚芽什么连我我我觉得连那个米糠有没有乱七八糟的给全部磨进去去做酒的，才会那么味道那么杂。不过是还 OK 喝的啦，我觉得他如果多几次蒸馏，可能就会更好一点。我觉得啊，潜力，我觉得，我觉得啊，下次可以试试看番外篇，调一下，好，再看看。好，我们喝一下这个纯米大吟酿银盘，不是胎盘哦，胎盘。看我说胎盘直接干喝，那个中国人喜欢的，不可能，他什么都不吃。那他还吃金瓶豆吗？金瓶豆是什么？哦，好香哦，金啊，好香。哇，我的，多香！甜点，他以为在夜配嘞，<笑>先把它贬低。杂、嗯、谈，比较喜欢玉神酒，杂谈，哦，玉神酒很少。杂谈了，杂谈时间。